Сегодня мы поговорим о первом мытарстве. Вот так это мытарство описывается в сказании о мытарстве Блаженной Феодоры. «Когда мы восходили от земли на высоту небесную, сначала нас встретили воздушные духи первого мытарства, на котором испытываются грехи празднословия. Здесь мы остановились». Нам вынесли множество свитков, где были записаны все слова, какие я только говорила от юности моей, все, что было сказано мною, неудобного и тем более срамного. Итак, на этом мытарстве испытываются такие грехи, как празднословие, кощунственные слова, праздный смех, бесстыдные песни, нецеломудренные разговоры. Давайте вспомним то, о чем говорится в Евангелии от Матфея, 12 глава, 36-37 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Действительно, очень трудно в многословии избежать греха. И многие люди впадают в раздражительность от поспешной речи. И в послании Иакова, брата Господня, мы находим такой совет. Сказано, что могущий обуздать язык, может обуздать и все свое тело. Иногда верующие спрашивают, а как избежать лишних слов? Я обычно даю такой совет, если подходит гнев, начинайте говорить медленно. Когда человек переходит на медленную речь, он может контролировать то, что он говорит. И напротив, когда человек говорит поспешно, он как бы не обуздывает свой язык и, следовательно, не может обуздать и свое тело. Эмоции так и проявляются в разных словах. Святитель Василий Великий писал, «Не должно произносить праздного слова, от которого нет никакой пользы, ибо говорить или делать даже доброе не к созиданию веры значит оскорблять святаго Божия Духа». Собственно говоря, а христиане всегда придавали очень большой вес любому слову, которое произносит человек, который присутствует даже скрытно в его сердце. Так, например, Иустин философ, Иустин мученик настаивал на том, что сама возможность говорить присутствует в каждом человеке только потому, что в него как бы всеян Божественный Логос – Слово Христос. То есть сам Христос – это Бога Слова, а возможность говорить для человека проистекает от Логоса Христа. Поэтому человек должен очень ответственно подходить к тому, как он говорит, что он говорит, для чего он говорит. В противном случае за любое празднословие – в день суда нам придется отвечать перед Богом. Давайте посмотрим, что сказано в послании к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Апостол Павел здесь пишет. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать». Слушающим. Оказывается, есть не только праздные слова, есть еще и гнилые слова. Гниль – это то, что разрушает здоровый организм и делает его омертвелым. Так и слова, брошенные в адрес другого человека, могут посеять болезненные состояния в душе другого человека. Однажды... Один мужчина пришел домой с работы, он был очень усталый, 
Жена хлопотала по дому, готовила для него ужин, а мужчина сел в кресло и смотрел, как она суетится. И вдруг он говорит своей жене, «Какая же ты у меня неряха!» Он сказал эти слова и забыл о них. Жена его продолжала суетиться, она накормила мужа, позаботилась о нем, но в голове у нее вот эти слова повторялись. «Какая же ты у меня неряха!» Муж, сказавший такие слова своей жене, он уже их забыл. Вечером они молятся вместе, а у ней в голове эти же слова «Какая же ты у меня неряха!» На следующий день они молятся вместе, а у ней в голове эти же слова «Какая же ты у меня неряха!» Гнилые слова, они больно ранят другого человека. Святые отцы нам заповедали даже не подходить ни к какому человеку со словами обличения, если у нас нет для этого человека слов исправления. Поистине празднословие, гнилые слова, особенно ругательные слова, кощунные слова, смехотворство, бесстыдство – все это то, за что нам придется отвечать перед Богом в день суда. И давайте посмотрим, как в Псалтыре, 33-й Псалом, 14 стих, царь Давид говорит, «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». То есть мы должны контролировать наши слова, таким образом мы можем контролировать и наши действия. Как сказано в Библии, что язык, хотя и малый орган, но как огромный корабль управляется с помощью одного приспособления, когда направляют движение, меняют движение, корпчей просто передвигает лопасть внизу корабля, так и язык, хотя он небольшой, но он может обеспечивать движение всей человеческой жизни. Поэтому очень важно, чтобы мы контролировали свои слова, чтобы в день прохождения мытарств нам не застрять на этом мытарстве, где судится празднословие, смехотворство, кощунные слова, пустые слова, гнилые слова – все то, чего мы должны всячески избегать. И вот как описывается прохождение этого мытарства блаженной Феодорой. «Но святые ангелы, водившие меня, положили конец моему испытанию на первом мытарстве. Они покрыли грехи мои, указав лукавым на некоторые из бывших моих добрых дел» а чего не доставало из них на покрытие моих грехов, добавили из добродетели отца моего преподобного Василия и искупили меня из первого мытарства, и мы пошли далее. В каком смысле добрые дела могут перекрыть наши плохие слова? Если сказанное дурное слово не реализуется в дурной поступок, то можно сказать, что то, что мы высказали вслух, мы потом перекрыли нашим действием. Как сказано, позвали людей, одни сказали, мы пойдем, но не пошли, а другие сказали, мы не пойдем, но пошли. То есть, если даже неправильное слово, оно не имеет продолжения в действиях, то человек становится не нарушителем Божьей заповеди, а исполнителем. Хотя в слове он ошибся, а в последующих действиях он решил не продолжать вот это неправильное направление. Бывает и наоборот. Мы что-то обещаем Богу и ближним, но наши действия, наш образ жизни показывает, что это для нас были только слова. 
как сказано в Писании, ты имеешь только имя, что ты жив, но на самом деле ты мертв. Поистине от слов своих человек осудится, от слов своих человек оправдается.